안녕하십니까 사막의 생수입니다 여호와 이름에 담긴 비밀 하나님의 이름은 여호와 또는 야외라고 부릅니다 모세가 호랩산에서 양을 치다가 꺼지지 않는 떨기나무의 불을 보고 다가갔을 때 하나님은 모세를 부르시며 애굽에서 종로로 타는 이스라엘 내 백성을 구하라고 사명을 주셨습니다. 그때 모세는 이스라엘 백성들이 너를 보내시니가 누구냐 이름이 무엇이냐고 묻는다면 뭐라고 대답하리까 하나님에게 질문을 했습니다. 하나님은 나는 스스로 있는 자니라 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다고 말하라고 말씀하셨습니다. 여기서 모세는 하나님의 이름을 나는 스스로 있는 자, 즉 예흐의 아쉬에르 에흐의 I am who I am 이라고 기록하고 있습니다. 에흐의 I am 이 단어는 1인칭 칼 미완료형입니다. 칼은 단순 능동으로 타이나 어떤 외부의 동력이 없이 스스로 마치 독수리가 먹이를 낚아채듯이 자아 능동적인 형태인데 하나님은 누구에 의해서 아니면 어떤 요인이나 동력에 의해서 행하거나 존재하시는 분이 아니라 스스로 강력하게 자신의 힘과 의지로 존재하시고 행하시는 분이라는 뜻입니다. 미완료는 아직 끝나지 않은 시제인데 과거, 현재, 미래, 지속적으로 동작이 계속된다는 뜻으로 하나님께서 미완료 시제로 존재하신다는 것은 과거, 현재, 미래, 시간과 상관없이 지속적으로 존재하시는 분이라는 뜻입니다. 그런데 하나님의 이름인 여호와는 원래 하나님의 이름이었고 호랩산에서 하나님께서 자신을 모세에게 소개하실 때 여호와라는 이름의 뜻을 스스로 있는 자 에흐에 아쉐르 에흐에 I am who I am 이라고 소개하신 것입니다. 여호와라는 하나님의 이름은 언제 성경에 나왔을까요? 창세기 2장 4절 말씀에 여호와 하나님이 천지를 창조하신 때에 천지에 창조된 대략이 이러하니라. 하나님께서 천지를 창조하실 때 이미 여호와 하나님이라고 기록하고 있습니다. 모세는 자신이 호랩산에서 만난 하나님을 태초에 천지를 창조하신 여호와라고 확신하고 있는 것입니다. 여호와는 영어로 표기하여 제호바라고 읽은 것인데 원어대로 하면 예호와 또는 예호바라고 읽을 수 있습니다. 그런데 언제부터인지 큰 교회 여의도의 모 교회 단임 목사가 갑자기 여와라고 하지 않고 야외라고 말하기 시작하면서 야외 또는 야외라고 사람들이 부르게 되었습니다. 왜 여와라고 하지 않고 야외라고 했을까요? 그 이유는 하나님의 이름인 여와는 원본에는 모음이 없어서 자음만 내자였는데 자음만을 읽으면 야외 또는 야외라고 발음이 됩니다. 야외를 읽기 쉽게 하려고 모음을 붙인 이름이 여호와인 것입니다. 천주교에서는 전통적으로 여호와라고 부르지 않고 야외라고 불렀는데 웬일인지 2001년부터 교황청에서 야외의 이름을 사용하기를 제안했다고 합니다. 이는 십계명의 하나님의 이름을 망령되이 부르지 말라는 말씀에 근거하여 아도나이 주님이라고 불렀습니다. 히브리어 알파벳에는 각각 고유의 뜻이 있습니다. 어떤 형상을 이미지화 했는데 그 의미를 살펴보면 놀라운 비밀이 드러납니다. 여와의 호 자음 네개의 뜻을 보면 요드는 손, 핸드를 의미하고 해는 숨구멍인데 보라, 로 라는 뜻이 있습니다. 와우는 갈고리, 후크를 의미하고 해는 보라, 로의 뜻이 있습니다. 그래서 여와라는 호 단어의 자음 네개를 종합해보면 핸드, 로, 훅로입니다. 손 보라 갈고리 보라 여기서 보라 로는 탄식이나 놀라움의 탄성을 지르는 감탄사입니다. 그러므로 여호와라는 하나님의 이름이 손을 보라 못을 보라 그래서 못 박히신 그리스도를 가리킨다고 말할 수가 있습니다. 여호와라는 이름의 자음 속에 숨겨진 손을 보라 갈고리를 보라는 이미지에서 그리스도를 연상해낼 수가 있습니다. 이런 연상법이 올바른 것인지는 잘 모르겠지만 상당히 그럴듯해 보입니다. 그러나 우리가 이미지나 형상에서 하나님의 비밀을 찾아낼 것이 아니라 여호와 하나님이 구약성경 전체를 통해서 우리에게 주시는 구원의 메시지와 역사를 찾아내야 할 것입니다. 
하나님은 말씀을 통해 우리에게 자신을 나타내 주시고 성자 되시는 그리스도는 하나님의 말씀으로 세상에 오셨습니다. 여호와의 이름의 뜻은 예수님께서 말씀하신 것처럼 나는 알파요 오메가라 즉 처음이며 마지막이시고 창조주 하나님이시며 이스라엘을 애굽의 종로로 내서 구원하셨고 우리를 죄와 사망과 마귀에게 매여 종로로 타는 데서 구원하시기 위해 이 땅에 그리스도로 오신 분이 바로 여호와이십니다. 여호와는 스스로 계신 자이신데 시작도 끝도 없으시고 항상 계시고 영원히 계시는 구원자이십니다. 태초에 천지를 창조하실 때 창세기 1장 1절에서 하나님을 엘로힘이라고 기록했습니다. 엘로힘은 The Supreme God, 전지전능하시고 불가능이 없으신 궁극의 능력자이신 하나님을 의미합니다. 그런데 창세기 2장 4절부터 여호 하나님으로 기록되는데 창세기 2장에는 선악을 알게 하는 나무가 등장하고 아담의 갈비뼈를 빼서 여자를 만드시는 장면이 나옵니다. 이때부터 인간의 죄를 연상할 수가 있습니다. 하나님은 선악과 나무와 여자의 출현으로 말미암아 사탄을 통해 세상에 죄가 들어올 것을 미리 아시고 여호와 하나님의 이름을 사용하셨습니다. 여호와는 언약의 하나님, 구원의 하나님, 언약을 통해 구속을 성취하시는 하나님의 이름입니다. 전능하신 하나님이 죄를 지은 인간을 구원하시기 위해서 죄된 인간 세상에 친히 찾아오시는 하나님, 즉 그리스도를 죄인들에게 보내신 하나님이 곧 여호와이십니다. 여호와는 그의 백성을 죄악에서 마귀에게서 구원하시기 위해 친히 영광의 보좌 지존의 권자를 버리시고 거칠고 험악한 세상에 친히 내려오신 그리스도이십니다. 그래서 전능하신 엘로힘께서 여호와가 되셔서 죄악으로 거칠고 황량한 땅에 거하는 그의 백성을 구하려고 모세를 찾아오셨고 어둠과 사망의 그림자가 드리운 스불론과 납달리 땅 갈릴리에 인간의 몸을 입고 거니셨고 오고 가는 모든 세대의 죄인들을 위해 친히 그 손에 못 박히시고 구원의 희생물이 되신 것입니다. 이 모든 구원의 언약을 이루시기 위해 현재나 미래나 영원토록 우리 곁에 계시는 분이 여호와이시며 인간의 세상으로 오신 여호와의 현현이 바로 예수 그리스도이신 것입니다. 그러므로 예수 그리스도는 창세기 2장에서부터 기록된 하나님이 약속하신 여호와의 언약이십니다.